市长，您身体不舒服啊？老毛病，胃病犯了啊！眼看我们这上海的文化建设，在您的带领下已经有了起色，您可千万不能把身体累垮了。嗨，是啊，不碍事，不碍事啊！解放军还没进入上海的时候，到处传言说你们都是青面獠牙的怪物。今天见了市长才知道，共产党啊也是有血有肉的。不光和气，还交朋友。<笑>我们共产党人不是青面獠牙的怪兽，也不是不懂艺术的剩饭。我们就是想让他们看到，在共产党领导下的上海，艺术也是可以蓬勃发展的。当然，还要依靠诸位共同努力才行啊。市长说的好。<笑>我愿祝您出长枪。诸位，抱歉，失陪一下啊。<笑>市长，我们在重申华语音的过程中，发现了新的情况。什么新情况？已经确定，一伙以您为目标的特务秘密潜入了上海，目前行踪不定，情况特殊，所以请求您批准，我们对这个饭店进行重新的安保检查。现在吗？是的，我们担心这个饭店的安保工作存在漏洞。市长，我们这么做不但是为您的安全负责，也是为今天。所有在座的文化界的领头人安全负责。好吧，你们想怎么做就怎么做，务必保证在场人员的安全。是，是。刘处长，请你在副市长活动范围之内增加警卫战岗。杨成，协助刘处长。是，我先列局。好，刘雷，你去餐厅，我跟王立生去厨房。是。出了什么事了吗？啊，没事儿，呃，正常的安保工作。啊，里面有情况吗？一切正常。送一把勺子过来，不用了，谢谢你啊。哎哎，咱们接着聊啊。呃，咱们那个戏是点啥
不知道，这些材料没问题。嗯，菜全在这儿了。是的，都在这儿了。可以上菜了。好的。服务生，快把菜端到餐厅。公安同志，我是粮油公司送大米的，我现在可以回去了吧？同志，在宴会结束之前，在这儿的任何人不得离开。我可是公司让我送完大米就赶紧回去，请您配合我们的工作，谢谢。你怎么回事？啊，怎么又打碎东西？你手怎么划伤了？解碎片的时候不小心是划了个小伤口，不过没事儿。以后注意啊！怎么了？你这……哎哎哎！你怎么了？哎，怎么了？怎么擦这全是？他有什么病吗？没有啊。你们都闪开。这是清华五中毒，应该是伤口接触到清华五导致的中毒。哎，他他刚才是不是说他被勺子划伤了？啊、哦，这是市长吃药的勺子。市长犯了胃病，上菜之前我们先给市长端了一碗中药过去。掌柜，二人一律不许离开，全体离开。好，别上，别上，是。还让你干什么？快快。来，我们一起敬市长一杯。我们上海幸亏有您这样的好市长，才能让我们的文化事业建设得如此风生水起。我应该敬你们呐、啊，你们才是上海文艺界的领军人物啊！来，为了上海市文化事业的发展，干杯！干杯！干杯！干杯！市长，你们要头粮呢，要不要给您热一下？哦，不用不用，光顾着聊天了，这药啊，都忘吃了。市长，您慢点喝。哎，市长，市长，您的药有问题。走吧，走吧，走吧。潘大警戒，你们两个那边。是。你们两个那边。是药里确实含有氰化物。如果刚刚市长不小心把这碗药喝下去的话，里面的氰化物含量足以导致市长中毒身亡。这谁这么大胆？所有人的名字都记录在册。只有你们两个人没有，怎么回事？你们谁？你们说啥？我，哦，他是新来的厨师，也怪我，我没来得及在名册上写他的名字。是啊，同志。你呢？啊啊！我叫蔡振兴，我是粮油公司的送货员，这是我的工作证，还有居民证。这些大米是我刚刚送过来的。你叫什么呀
。王大明，哪天来的？前天，不，好，好像，好像是大前天吧。到底哪天呀、啊？哎，你紧张什么呢？我说你，你把问题说清楚不就行了吗？是大前天。处长同志，给市长的药是谁熬的？你熬的？嗯，是我熬的。市长，医务人员到了吗？到了，已经送医院抢救了。他的吸入量很小，暂时没有生命危险。通知医院。全力抢救，是。狂妄至极，上海绝不允许这帮匪徒为所欲为。